हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स आज को वीडियो में मैं तभी कोई लेकर आया कुछ रीडिंग प्रैक्टिस कसरी कुछ भी इंग्लिश में लेखी को कुरा में हो भाव बुझने भाई कुछ आज को भिडियो में मैं तभी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला छू एकदम बेसिक लेवल देखि इंटरमिडिएट लेवलसम पढ़ने साथी भिडियो एकदम महत्वपूर्ण होगा जिस कारण भिडियो अंतिम समय फुल फोकस का साथ हेन होगा क्योंकि आज को भिडियो में जो प्याराग्राफ है प्याराग्राफ में भग एक एक इंग्लिश वर्डर मेपी में उल्था करना सीखु रुन ग्रामर को स्ट्रक्चर यूज भाग टेन्स मोडल्स कुन कुन यूज भग म एक एक करी डिटेल में तबला सीखना जो इस कारण भिडियो पूरे अंतिम समय एकदम फुल फोकस का साथ हेन होगा रिभिन्न नया नया वर्ड मिनिंग तब अगड़ी बढ़ते जा सीख तब कपी पेन चाहे संगे लेकर बस्तला रदि कुने कुने सेंटेन्स तब्था करना को लगी समस्या भाई तब मैं सीका कुछ नोट करें तब प्क्टिस कर सकूँ ओके सो विदउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड ओके गाइज हम आज को यहाँ रिडिंग प्क्टिस को लगी जो प्याराग्राफ छ अब हम सुरू करूँ एक एक करी डिटेल में पढ़ना को लगी कसरी इस हूबहू ने बुझने वाले ओके ल अब हम यहाँ पेलो सेंटेन्स के आई हेव बीन वेरी टेन्स फर द लास्ट फ्यू मंथ्स बिकज आई एम फेसिंग मेनी पर्सनल प्रब्लम्स एट अ टाइम यो आई हेव बीन देखिए एट अ टाइमसम एवट सेंटेन्स है फुल तर बीच में यहाँ ये बिकज बा सेंटेन्स ब्रेक भाग पे हमें के आई हेव बीन वेरी टेन्स फर द लास्ट फ्यू मंथ्सला पैला बोलने पर्व अकज ते आई एम फेसिंग मेनी पर्सनल प्रब्लम्स एट अ टाइम लाइक पच्छी बोलने पर्व इसमें यह हम बिकज है यह हम कंजंक्शन को काम कर इसलिए दुवटा सेंटेन्स जोड़ने काम कर ओके अब पैलो सेंटेन्स हेन आई हेव बीन वेरी टेन्स फर द लास्ट फ्यू मंथ आई वो सब्जेक्ट म हेव बीन के छू ओके वेरी टेन्स एकदम टेन्स चिंतित एकदम तनाव में है फर द लास्ट फ्यू मंथ लास्ट विगत विगत के महीना देखि इसमें यह फर को मिनिंग देखी फर को मिनिंग देखी विगत के महीना देखि म एकदम तनाव में छु अब इसमें ग्रामर को एकदम इंट्रेस्टिंग पक्ष लुक्या ओके यदि यह सेंटेन्स में यदि यह सेंटेन्स में यह फर द फ्यू मंथ्स नए यू हेब बीन छो हेब बीन होते थे हम एम हो आई एम वेरी टेन्स हो एकदम तनाव में छु मात्र मंथ्यो, ओके तर कहिले देखि तनाव में छु वाल पास्ट को टाइम भी दियो, कई महीना देखि यो भो एम के हेब बीन में कन्वर्ट हो जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्स टेन्स में के होता हेल्पिंग भाव के होजे मार हो तर हम प्रेजेंट पर्फेक्ट कंटिन्स टेन्स में समयसंग देखि आने बितिक के हो हेल्पिंग भाव हम एज बीन हेब बीन में चेंज होके यो एकदम इंपोर्टेन्ट पक्ष हो हम इंग्लिश ग्रामर को हाई तदि बीत समयसंग देखी लगे आए हम एम होते हैं अब के होता हेब बीन ते बी हेब बीन को मतलब के छु म विगत के महीना देखि एकदम चिंतित छु एकदम तनाव में छु ओके लिखी तब बुझ्हला टेन्स एकदम चिंतित हाई तब किज इसको मतलब होता कि आई एम फेसिंग आई एम फेसिंग हम प्रेजेंट कंटिन्स टेन्स प्रेजेंट कंटिन्स टेन्स मैं सामना करूँ या फिर सी फेस को मतलब के होता सामना मैं सामना करूँ मेनी धेरे पर्सनल उनको व्यक्तिगत प्रब्लम्स उनको समस्या एट अ टाइम को एक ही समय में एक ही समय में अब इसलिए भन्न खोज कि मगत के महीना देखि एकदम तनाव में छु क्योंकि मैं एक ही समय में धेरे व्यक्तिगत समस्या झेली रखे समस्या को सामना करके मैं तब अगड़ी को भिडियो में मैं सीकाई सकते कि सेंटेन्स कसरी हमें पढ़ने वाले अब यह हम जो बिकज हम कंजंक्शन भाई अब यहांसम हमें पैला पढ़् पे मगत के महीना देखि फर द लास्ट फ्यू मंथ्स विगत के महीना देखि एकदम तनाव में छु क मैं चाह एक समय में धेरे व्यक्तिगत समस्या झेली रखे अथवा मैं सामना कर यो सेंटेन्स इसी पढ़ने अर्क 
my bad time started with the sudden demise of my grandfather yes ma my mero bad time kharab samay started bab to shuru bhayo with sangai the sudden bhaneko achanak demise bhaneko mrityu jasle hami death pani bhanchu mrityu of my grandfather bhaneko mero hajur bua ko okay ab yo sentence le bhanna khojeko ke ta यो सेंटेन्स भन्न खोजेको के हो हैन लास्ट बाट आउनुस मेरो हजुरबुवाको मेरो हजुरबुवाको अचानक मृत्यु सँगै मेरो खराब समय सुरु भयो यो हाम्रो सिम्पल पास्ट टेन्स मा छ सब्जेक्ट वी टु अब्जेक्ट ओके मेरो हजुरबुवाको अचानक मृत्यु भयो र उहाँको मृत्यु सँगै मेरो खराब समय सुरु भयो भनेर यसमा भनेको छ है त अब अर्को छ ही सफर्ड अ ब्रेन स्ट्रोक यो पनि हाम्रो सफर भी टु छ ही भनेको सब्जेक्ट पछाडी अब्जेक्ट सिम्पल पास्ट टेन्समा छ यो पनि ओके ही सफर्ड अ ब्रेन स्ट्रोक भनेको उहाँलाई चाहिँ ब्रेन स्ट्रोक भयो क्या सफर भनेको के हो ग्रसित हुनु हैन उहाँ चाहिँ ब्रेन स्ट्रोक भएर ग्रसित हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई ब्रेन स्ट्रोक भयो ब्रेन स्ट्रोक भनेको दिमागमा जुन झट्का लाग्छ नि ब्रेन ह्याम्ब्रेज टाइपको ब्रेन ह्याम्ब्रेज भयो भन्ने सेन्स आउँछ यहाँबाट अर्को के छ यू वाज एटी सिक्स इयर्स ओल्ड भनेको उहाँ वाज भनेको हुनुहुन्थ्यो अब यदि यसमा हीको मिनिङ उ भएको भयो कि हुन्थ्यो वाज भनेको थियो हुन्थ्यो तर हजुरबुवा भएको कारणले उहाँ ही भनेको अनि ही वाज भनेको उहाँ हुनुहुन्थ्यो एटी सिक्स इयर्स ओल्ड भनेको छयासी वर्षको हुनुहुन्थ्यो है उहाँ छयासी वर्षको हुनुहुन्थ्यो अर्को छ ही वाज अ रिटायर्ड आर्मी म्यान ही उहाँ वाज हुनुहुन्थ्यो अ एक रिटायर्ड रिटायर्ड भनेको के हो सेवानिवृत्त यसको यसको मिनिङ लेख्नुहोस् सेवानिवृत्त तर यस्तो सेवानिवृत्त अलिकति टफ खालको वर्ड छ यसलाई रिटायर भनेको तपाईँले यसलाई नेपालीमै आजकल बुझिन्छ भयो रिटायर भइसक्यो जागिरबाट अवकाश लिइसकेको सेवानिवृत्त भनेको अवकाश प्राप्त ओके ल उहाँ हुनुहुन्थ्यो एक रिटायर्ड आर्मी भनेको आर्मी नै भइहाल्यो म्यान भनेको आर्मीको जवान होइन उहाँ चाहिँ एक रिटायर्ड आर्मी हुनुहुन्थ्यो होइन आर्मी म्यानहरूको आर्मी नै भनेर बुझ्नुपर्यो उहाँ एक रिटायर्ड आर्मी हुनुहुन्थ्यो अवकाश प्राप्त आर्मी हुनुहुन्थ्यो भनेको अब उहाँ चाहिँ जागिरबाट अब पेन्सन भएर जागिर रिटायर भएर अब घर बस्नु भएको थियो भनेको है त वेन माई फादर जोइन द आर्मी ही टुक केयर अफ मी भेरी वेल अब यो सेन्टेन्सले के भन्नु खोज्यो हेर्नु त वेन जब माई फादर मेरो बुवाले जोइन्ट जोइन गर्नुभयो आर्मी यो पनि हाम्रो भिटु छ सिम्पल पास्ट टेन्समा अब ही टु केयर अफ मी भेरी वेल भनेको उहाँले मेरो एकदमै राम्रोसँग ख्याल राख्नुभयो यो टेक केयर भनेको के हो टेक केयर टेक केयर अफ सम वन भनेको कसैको ख्याल राख्नु यसको मतलब हुन्छ कसैको ख्याल राख्नु कसैलाई हेर विचार गर्नु अनि यो टेकको भिटु के बन्यो टुक बन्यो ओके सो यो पनि हाम्रो सिम्पल पास्ट टेन्समा छ मतलब वेन जब मेरो बुवाले आर्मी जोइन गर्नुभयो नि अनि उहाँले मेरो चाहिँ मेरो भेरी वेल हुन्थ्यो एकदमै राम्रोसँग ख्याल राख्नुभयो मतलब उहाँ त घरमा हुनुहुन्थ्यो रिटायर भएर बस्नु भएको थियो अनि फेरि पछि मेरो बुवाले पनि आर्मी जोइन गर्नुभयो जब मेरो बुवाले आर्मी जोइन गर्नुभयो उहाँले मेरो एकदमै राम्रोसँग ख्याल राख्नुभयो ओके टेक केयर अफ समान भनेको कसैको ख्याल राख्नु अनि टेकको टुक भयो टुक केयर अफ मी मेरो ख्याल राख्या भएर मी भयो अफ पछि ओके यो तरिकाले हामीले सेन्टेन्स बनाउँछौँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट फ्रेज छ यो टेक केयर अफ सम है त ओके अर्को छ अर्को के छ भन्दा ही वाज माई गाइडिङ फोर्स इन एभ्री स्टेप अफ माई लाइफ ही उहाँ वाज हुनुहुन्थ्यो माई मेरो गाइडिङ फोर्स गाइडिङ फोर्स भनेको चाहिँ सही दिशा देखाउने मान्छे के गाइड गर्ने शक्ति हुन्छ नि मार्गदर्शन गर्ने शक्ति मार्गदर्शक शक्ति यसरी है त भनेको मार्गदर्शक हुनुहुन्थ्यो उहाँले मलाई राम्रो राम्रो कुराहरू सिकाउनु हुन्थ्यो जीवनको हरेक पाइलामा के गर्ने सिकाउनु हुन्थ्यो इन एभ्री स्टेप भनेको हरेक पाइलामा अफ माई लाइफ मेरो जीवनको हरेक पाइलामा चाहिँ उहाँ मेरो के हुनुहुन्थ्यो गाइडिङ फोर्स हुनुहुन्थ्यो मार्गदर्शक हुनुहुन्थ्यो मेरो हजुर बुवा चाहिँ है त ल अर्को छ His so his death is a life changing event for me. His death, वहाँ को मृत्यु is, oh, oh, मतलब एक 
लाइफ जिंदगी चेंजिंग जिंदगी परिवर्तन करने घटना फमी को मेरे लगी अब इस हम उल्टो पाला आ उल्टो पाला मे वहाँ को मृत्यु मेरे लगी एक लाइफ चेंजिंग घटना हो वहाँ को मृत्यु मेरे लिए एट जीवन बदलने खाले घटना हो हाई तो वहाँ को मृत्यु पीछे मेरे लाइफ एकदम अचानक बदलिओ भेंस आई रहता अर्क आई हेड नट इवन रिकवर्ड फ्रम दिस ग्रीफ येट एनोदर प्रब्लम अरोज हेन हेड नट रिकवर्ड ये हम प्रेजेंट पर्फेक्ट टेन्स ओके अब इसलिए भन्न खोज कि हेन आई हेड नट इवन रिकवर्ड फ्रम दिस ग्रीफ येट रिकवर रिकवर के निको हो इसका मतलब क्यों निको हो रिकवर हो निको हो कुछ एट दुख पड़ा कुछ एट पीड़ा आई लगे तो छुटकारा पाइयो हम तेल रिकवर भाग भथवा बिरामी भाषा नहीं बिरामी बड़ा हमी ठीक भैस हम निको भाग रिकवर भाग भो रिकवर को मतलब हो निको हो अब इसलिए के भन्न खोजे तो आई हेड नट इवन रिकवर फ्रम दिस ग्रीफ येट इसको मतलब हो दुख बा दुख बा अज हई एड को मिनिंग अज्ञी ये दुख बार अज्ञान निको भैस थी क्या ओके निको भैस थे भाग भाई पोजिटिव हो नेगेटिव मज्ञान ये दुख बार निको भैस थे एनोदर अर्क प्रब्लम समस्या अरोज बने खड़ा भो अर्क समस्या आईलाग्यो अरोज बने भिटू भो हो एनोदर प्रब्लम सब्जेक्ट भो सब्जेक्ट भिटू भाई पे हम सीम्पल पास्ट भो इसको बीमार होता अराइज अराइज बने खड़ा होने अथवा आईलाग् ओके कुछ चीज खड़ा हो अर्क समस्या आईलाग्यो अर्क समस्या खड़ा भो म मेरे हजुरबा बीत मेरे हजुरबा बीत दुख बा बाहर निस्क सकता थी मज नि भैस थी ओके अर्क समस्या आईलाग्यो इसलिए भनी रह एक एक गरी नया नया ओडमिनिंग टिप्ते जान एकदम इंपोर्टेंट डे टू डे लाइफ में यूज होने खाले ओडमिनिंग हाई द कंपनी इन विच आई वर्क स्टार्टेड फायरिंग मेनी इंप्लॉइज एंड रिड्यूसिंग द सैलरी अफ मेनी पीपल यहांसम एवटे सेंटेन्स द कंपनी जो कंपनी इन विच जिसमें आई वर्क म काम कर काम कर स्टार्टेड सुरू गयो थाल्यो स्टार्टेड थाल्यो थाल्यो बिटो बिटो ओके अयरिंग हेन एवटा फायर को क्यों हम आगो भैया अर्क फायर को मतलब के होता है जागिर निल्न जागिर निल्न हम के फायर फायर गए कंपनी ने धेरे कर्मचारी फायर गए निल्यो काम इन विच द कंपनी इन विच आयोग कंपनी जिसमें मैं काम करो कंपनी ने क्या थाल्यो थाल्यो फायरिंग जागिर निल्न मेनी इंप्लॉइज धेरे कर्मचारी इंप्लॉइज कर्मचारी एंड र रिड्यूसिंग कम कर घटा ओके रिड्यूस कम कर रिड्यूसिंग इसमें आईएनजी लग् कम करना थाल्यो द सैलरी तलब अफ मेनी पीपल को धेरे मानस धेजना को अब इसलिए भन्न खोजे कुछ के हेन इसलिए भन्न खोजे कुछ के एक तो यह हम सीम्पल पास में द कंपनी इन विच आई वर्क ये हम पूरे सब्जेक्ट भो अटार्टेड हम भिटू भो अटार्ट भाग पछाड़ी अर्क भाव आई रह भाव जैसे के होता आईएनजी में हो अभी यहाँ जो रिड्यूसिंग योपनी यही स्टार्टेड को आईएनजी फॉर्म हो स्टार्टेड पच्छी के ओके इसलिए भन्न खोजे कुछ के होता अब एक एक हेर हाई तो मैं प्रत्येक भिडियो में सीका कि स्टार्ट भाग पचाड़ी जैसे आईएनजी लग् मैं जो कंपनी में म काम कर जो कंपनी में मम द कंपनी इन विच आई वर्क को जो कंपनी में म काम करो कंपनी ने धेरे कर्मचारी को जागिर निल्न रेरे को तलब घटा थाल्यो ये तो तनाव भो मत दुख बा बाहर निस्क सकता थी अर्क तनाव के आई लगे वाले कंपनी जो कंपनी में मैं काम करें इवन अ काम कर जो कंपनी में मैं काम करमचारी जागिर निल्न थाल्यो रेरे को तलब भी घटा थाल्यो ओके यो सेंस में हम यो सेंस बना अर्क माई सैलरी हेज अल्सो बीन रिड्यूस्ड बाई ट्वेंटी पर्सेंट मेरे तलब हेज अल्सो बीन रिड्यूस्ड घटाइ मेरे तलब पर घटाइ बाई ट्वेंटी पर्सेंट को बीस पर्सेंट ले पैला जी थी तो इसको बीस पर्सेंट मेरे तलब भी घटाइन अभी जो तब हेज बीन हेज अल्सो बीन रिड्यूस देखने 
has been plus b3 you am bro passive structure oh you am bro has been has plus b3 has plus b3 am bro present perfect tense oh and present perfect tense ko present perfect tense ko passive form hoyo my salary has also been reduced by 20 percent unko मेरे तलब 20 परसेंट ले घटाया होगा सर कॉस्टली घटाया को यहाँ बनाया सही ना घटाऊँ तो कंपनी ले घटाया को अब ये दिस लाम ले पैसिव में बनाने होने प्रेजेंट परफेक्ट में बनाने होने क्यों था सर यो क्यों सर बने यानी जो डी कंपनी और डी कंपनी को तेरी मालिक काम करने कंपनी डी कंपनी हैज रिड्यूस्ड माय सैल by 20% you are active present perfect tense ko active boy the company has also reduced my salary by 20% company le mero tala pani 20% le gata ayeko sa yu gata ayeko sa tara my salary has also been reduced when you see mero tala gata ayeko sa you know company is ma kalli gata ayeko matlab ayeko gata ayeko kama important so ki gata ayeko my salary yu passive amro active ma jun my salary sa ni object ma sa ni to passive पैसे में कैसे ही सब्जेक्ट रूप में आएगा सा, सो मेरो तलाव 20 परसेंट ले घटाई ये कुछ है, घटाए कुछ है ना घटाई ये कुछ है, ओके ये हमरो पैसे भी स्ट्रक्चर इसमें यूज़ भाई कुछ है इधर, अब और को मार जाऊँ, और को कैसा? Now I am facing difficulty in paying EMI of my car, ये बने को now अगले I am facing ये बनी is a mark plus before present continuous tense मैं ले सामाना गरी रहे कुछ जेली रहे कुछ डिफिकल्टी होने को कठिनाई इन पेइंग होने को क्यों तीरना को लगी आता तीरना मा तीरना मा ये माय होने को क्यों इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ये जोन गाड़ी हो रही है गार्ड हो रही है किंतु ये जोन किस्ता होना नहीं तो किस्ता के मेरे को महीना महीना में तीरना पड़े जो माने को मॉले जोन गाड़ी मॉले वाला गाड़ी की नाचू वो तो ऑयली मॉले तो गाड़ी को लाग गाड़ी को ईएमआई तीरना ईएमआई बोलना पानी कठिनाई सामाना करने पड़ रहे कुछ मॉले गरीब रहे कुछ ओके मॉले कठिनाई सामाना गरीब रहे कुछ ऑयली ऐडा गाड़ी को किस्ता पानी तीरना मॉले कठिनाई सामाना कर रहे कुछ तो इतना बोले पढ़ने बात सही नहीं होने यू सेंटेंस बुझने का रहूँ जैसे यदि माय ग्रैंडफादर मेरा हजुर बुआ हैड बीन अलाइव उन्होंने भाई को भाई अलाइव बने को जीवित यदि मेरा हजुर बुआ इले जीवित उन्होंने भाई को भाई ये वहाँ ले वुड हैव डेफिनेटली बने को अवश्य हेल्प मी बने को वहाँ ले क्योंकि मत अ गाड़ी को ईएमआई भी भरना सक कंपनी ने मेरे तलब भी घटाई दिए बीस पर्सेंट ले जिस मैं गाड़ी को किस्ता भी तीर्न सक ओके इसलिए भन्न खोजे कुछ ये अब हेन यो इसमें हम लोग स्ट्रक्चर में सर भू इफ पच्चीस हेन माई ग्रैंड फादर हेड बीन अलाइव यहाँ के आस पर्फेक्ट अड हे प्लस बी थ्री आस यहाँ के आ उड़ा प्लस बी थ्री मतलब ये दी इस तो बाय को बाय इस तो बाय से क्या उन्हें है ना ये दी थी मिले माला एग्जाम में स्वाय गरे को बाय मॉले पुनी एग्जाम पास करे सकते हैं ऐसे ही हमने बोलने पर उन्हें हमने इफ कंडीशनल को थर्ड रूल लगाऊं सो यो हमने इफ कंडीशनल सेंटेंस को थर्ड रूल सही था ओके यो इम्पोसिबल तो वो मलास शायद करने में जीवन ही सही ना यो तो हमने इमेजिन कर रहा है इमेजिनरी सिचुएशन बाय और कुछ आई कैन नॉट आस्क माय फादर फॉर हेल्प इन दिस मैटर एस ही आर फॉर्बिडन मी टू बाय अ कार एट दैट टाइम अब यो यह टाइम समय योरे सेंडेंस है तो यो एस ले बिच समय की गलत सेंडेंस लाइ टू क्रैक हो ask my father को मेरे बुआ संग ask for ये जो ask for संग ये वाले बाव हो ask for उनको मागनो कौन सी संग कुने पनी चीज मागनो भीख मागनो है ना कुने पनी चीज मागनो अब इस तो इस तो करने सकने जो इस तो दूँ तीस तो राइट बोलने से नहीं तीस लाभ बन्सो ask for ऐडा I cannot मस्त दीना ask for उनके सहयोग मागना मेरे बुआ संग 
for help भनेको सहयोग माग्न सक्दिन इन दिस म्याटर भनेको यो मामलामा यो कुरामा ओके म बुवा सँग यो कुरामा यो मामलामा सहयोग माग्न सक्दिन एज भनेको किनकि किनकि he had he had forbidden had plus b3 past perfect tense किनकि उहाँले मलाई forbid भनेको के हो फर्ब भनेको निषेध गर्नु भनेको यस्तो नगर भनेर भन्नु ओके he had forbidden उहाँले मलाई निषेध गर्नु भएको थियो he had forbidden me के गर्न to buy car भनेको गाडी किन्न कार किन्न at that time भनेको त्यो बेला उहाँले त्यो बेला मलाई गाडी नकिन भनेर मलाई गाडी किन्नको लागि चाहिँ मना गर्नु भएको थियो निषेध गर्नु भएको थियो तर पनि मैले किने हैन त्यही भएर मैले अब यो मामलामा बुवा सँग सहयोग माग्न सक्दिन किनकि उहाँले मलाई गाडी नकिन भनेर पहिले निषेध गर्नु भएको थियो त्यो बेलामा नि ओके ल यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु छन् र कति लामा लामा सेन्टेन्सहरु छन् हेर्नु त तर बीचमा यो एज हाम्रो कन्जंक्शन छ यसले दुईवटा सेन्टेन्सलाई जोडेको छ अगाडि क्यान भन्ने हेल्पिङ भर्ब हाम्रो मोडल भर्ब युज भएको छ यतापट्टि हेड प्लस बी थ्री पास्ट पर्फेक्ट टेन्स युज भएको छ हेर्नुस् त ग्रामरको विभिन्न टपिकहरु एउटै सेन्टेन्स भित्र घुसेर आउँछन् त्यही भएर हामीले यदि ग्रामरको विभिन्न टपिक जानेन भने इंग्लिस बोल्ने लेख्ने हाम्रो सपना सधैँको लागि अधुरो हुन्छ ओके त्यही भएर मेहनत गर्नु पर्यो इंग्लिस सिक्नको लागि अर्को छ Now even my friends are not able to return the money they borrowed from me. भन्नु हो चाहिँ नाउ अब इवन माइ फ्रेन्ड्स भनेको मेरा साथीहरु पनि आर नट एबल आर नट भनेको छैनन् एबल भनेको सक्षम सक्षम छैनन् टु रिटर्न भनेको फिर्ता दिन फिर्ता गर्न द मनी पैसा दे तिनीहरुले बोरोड भनेको के हो बोरो भनेको सापटी लिनु ऋण लिनु अनि बोरोड भनेको सापटी लिएन तिनीहरुले पहिला मसँग पैसा सापटी लिएका थिए फ्रम मी भनेको मबाट मेरो साथीहरु जुन पैसा मबाट सापटी लिएका थिए इभन माइ फ्रेन्ड्स मेरा साथीहरु पनि अहिले मबाट लिएको सापटी लिएको पैसा फिर्ता गर्न सक्षम छैनन् भनेको फिर्ता गर्न नै सक्दैनन् उनीहरु सक्ने अवस्थामा छैनन् ओके यसमा हाम्रो कुन स्ट्रक्चर युज भएको छ बी एबल टु बी एबल टु अनि यसमा बी भाव कुन छ आर ओके इभन माइ फ्रेन्ड्स अहिले अब चाहिँ मेरा साथीहरु पनि नट एबल एबल भनेको यो सक्षम छैनन् नट एबल भनेको सक्षम छैनन् के गर्न मेरो पैसा फिर्ता गर्न मबाट उनीहरुले लिएको पैसा फिर्ता गर्न सक्षम छैनन् ठ्याक्कै मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा पनि मैले एक एक गरी डिटेलमा सिकाएको छु कसरी इंग्लिश र नेपालीमा बुझ्ने अब मैले यो अन्डरलाइन गरेको हेर्दै जानु अब मेरा साथीहरु पनि मबाट सापटी लिए भनेको मसँग भन्न खोजेको मसँग भनेको मसँग तिनीहरुले सापटी लिएको पैसा फिर्ता गर्न सक्षम सक्षम छैनन् अहिले मेरो साथीहरु पनि मसँग सापटी लिएको पैसा फिर्ता गर्न सक्षम छैनन् मेरो साथीहरुले मैले केही पैसा सापटी दिएका थिए उनीहरुले पनि त्यो पैसा फिर्ता गर्न उनीहरु सक्षम छैनन् अहिले उनीहरु त्यसको लागि समर्थ छैनन् ओके ल अर्को अ फ्यु डेज अगो केही दिन अघि आई ह्याड अ वर्बल फाइट विथ वन अफ माइ फ्रेन्ड्स अबाउट दिस भनेको के हो केही दिन अघि आई ह्याड अ वर्बल फाइट हैन ह्याभ अ फाइट भनेको झगडा हुनु ह्याभ अ फाइट भनेको झगडा हुनु अब फाइट भनेको के हो झगडा भर्बल भनेको मुखले बोलेर हुने झगडा जस्तै मैले फोन गरे होला मेरो पैसा दिदैन तिमीहरु सापटी लाने अनि पैसा चाहिँ नदिने भनेर मैले एउटा साथीसँग त मैले झगडै गरे नि के भर्बल फाइट भनेको चाहिँ मुखामुख भएको झगडा है मुखमुखले झगडा गर्नु केही दिन अघि आई ह्याड अ भर्बल फाइट भनेको मेरो झगडा भयो विथ वन अफ माइ फ्रेन्ड्स भनेको मेरो एउटा साथीसँग मेरा धेरै साथीहरु छन् त्यस्तो मेरो पैसा सापटी लिने त्यो मध्ये एउटा साथीसँग मेरो झगडा भयो अबाउट दिस भनेको यस बारेमा अब यसलाई पढ्दाखेरि कसरी पनि केही दिन अघि मेरो चाहिँ यस बारेमा मेरो एउटा साथीसँग भर्बल फाइट भयो के मतलब झगडा भयो है त मुखामुख गरेर झगडा भयो अर्को छ आई कान्ट अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट आई सुड डू आई कान्ट अन्डरस्ट्यान्ड भनेको म बुझ्न सक्दिन मतलब मैले बुझ्न सकिरहेको छैन मैले बुझ्न सकिरहेको छैन व्हाट आई सुड डू भनेको मैले के गर्नु पर्छ भनेर मतलब मैले अब के गर्नु पर्छ भनेर मैले बुझ्न सकिरहेको छैन के अब यो सेन्टेन्समा हेर्नुस् त आई कान्ट अन्डरस्ट्यान्ड भनेको त मैले बुझ्न सकिरहेको छैन अनि व्हाटको मिनिङ के हो के नै हो के नै हो तर यो व्हाट भन्दा पछाडी यदि हाम्रो यो सुड भन्ने हेल्पिङ भाव भएको भए यो हाम्रो डब्ल्युएच क्वेशन हुन्थ्यो ओके क्वेशन हुन्थ्यो तर व्हाट पछि त के छ हाम्रो आई अनि आई सुड डू सब्जेक्ट हेल्पिङ भाव मेन भाव गरेर पुरै सेन्टेन्स छ नि व्हाट पछि व्हाट पछि हेल्पिङ भाव भएको भए त्यो हाम्रो क्वेशन हुन्थ्यो व्हाट आई सुड डू यो हाम्रो क्वेशन होइन 
मैं भनी रहु कि अब के अब अब मैं अभी मैं के पर्चे मैं बुझ् सकि छेन अब म कह जानु पर्चे मैं बुझ् सकि छेन अब मैं कहीं काम कर मैं ठाई छेन इसी हमें बोलें भी क्या हमें कसा प्रश्न सोधे है यह तो हम आप भाष कि मैं अब के मैं ठा छेन मैं अब के मैं बुझ् सकि आप भनी रहें ये कुछ प्रश्न कसा सोधे होना तो भर इसमें जो वार्ड है ये हम वार्ड ने कि दुईटा सेंटेन्स जोड़ने काम कर आई कैंट अंडरस्टैंड र आई सुड डू लाई मैं बुझ् सकि मैं गुन पर्व अब मैं के पो बुझ् सकि ओके ल इसमें हम डब्ल्यूएच ने क्या कंजंक्शन को काम भी करा धे फंक्शन छोड़ एवटे कुरा इंग्लिश में आई होप ग्रेजुअली आई विल ओवरकम माई प्रब्लम्स आई होप मैं आशा ग्रेजुअली होने को बिस्तार बिस्तार आई विल ओवरकम माई प्रब्लम्स ये हम लोग विल प्लस भी वन ओवरकम को पार लगना आई विल ओवरकम के मैं पार लगने माई प्रब्लम्स मेरा समस्या मतलब मैं आशा है बिस्तार बिस्तार मैं मेरा समस्या पार लगने को मतलब मेरा समस्या जितने मेरा समस्या मथि उठने भोजे ओके एटा एकदम इंट्रेस्टिंग एट पाराग्राफ थी एट मेरे प्रब्लम के बारे में कि मेरे हजूब बीते मैं धे समस्या को सामना है मेरे खराब समय सुरू भाई मेरे हजूब को मृत्यु पीछे भाई एट सीम्पल खाल पाराग्राफ है एकदम बेसिक प्लस इंटरमिडिएट लेवल को साथी सीक्न एकदम जरूरी है क्योंकि इसमें हम यूज भाषा हेन मैं एकचोटी सर हेरू इसमें यह हेबिन भाई एकदम इंट्रेस्टिंग कंसेप्ट यूज भाषा मैं सीखाई सके अभी आई एम फेसिंग प्रेजेंट कंटिन्स टेन्स यूज भाषा अभी माई बैड टाइम स्टार्टेड सीम्पल पास टेन्स यूज भाषा भी टू अभी हिज सफर यो भी टू अर्क ही वॉज अ रिटायर्ड आर्मी मैन यो तो हम सीम्पल सेंटेन्स भाई वेन माई फादर जोइंट यो भी टू सीम्पल पास टेन्स अभी टू केयर अफ यो भी टू सीम्पल पास टेन्स अर्क आई हेड नट इवन रिकवर फ्रम दिस गिफ पास पर्फेक्ट टेन्स एनोदर प्रब्लम अरु सीम्पल पास टेन्स अर्क द कंपनी इन विच आई वर्क स्टार्टेड फायरिंग स्टार्टेड को बी टू सीम्पल पास री टू यो स्टार्ट भाग पड़ी जैसे भी आईएनजी लग्स भाई कंसेप्ट इसमें यूज भाषा अर्क माई सैलरी हेज अल्सो बीन रिड्यूस्ड हेन पास्ट प्रेजेंट पर्फेक्ट टेन्स को पैसिव भोइस भी यूज भाषा कति कुछ एवटे पैराग्राफ भर आँ फिर आई एम फेसिंग प्रेजेंट कंटिन्स टेन्स अभी इफ कंडीसनल सेंटेन्स इफ माई फा ग्रैंड फादर हेड बीन अ लाइफ ही वुड हेव डेफिनेटली हेल्प मी इफ कंडीसनल सेंटेन्स भी अभी आई कैन आई कैनट आस्क ई कैन भाई मोडल भर इसमें यूज भाषा फिर ई फिर ही हेज फबिडन मी पास पर्फेक्ट टेन्स अभी एबल टू को यूज भी इसमें यूज भाषा कति धेरे कुछ रिटर्न द मनी दे बरोड फ्रम मी इट दे बरोड फ्रम मी उ मट जो पैला धे पैला पास में पैसा लिए ये सीम्पल पास टेन्स यूज भाषा इसमें भिटू आक अर्क अब आई हेड अ भर्बल फाइट हेब अ फाइट भवन हो कस झगड़ा पर्मला हम हेब अ फाइट भाषा अर्क आई कैंट अंडरस्टैंड फेर ई कैन भाई मोडल भव यूज आई आई सुड डू फिर सुड भाई मोडल भव यूज भाषा अभी आई होप मैं आशा है सीम्पल प्रेजेंटेन्स अभी ग्रेजुअली बिस्तार बिस्तार आई विल ओवरकम माई प्रब्लम्स मैं आपको समस्या पार लगने वाले ये हम सीम्पल फ्यूचर टेन्स हेन तो ये छोटो एवं सेंटेन्स में कति धेरे इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रक्चर यूज भाषा मोडल भव भी टेन्स भी एबल टू को यूज भी भाग ओके इफ कंडीसनल सेंटेन्स भी यूज भाषा सो इस हमें डेली लाइफ में इंग्लिश बोलता भी ये नहीं सानों सानों कुछ बोलने पर्व अंपल सीम्पल कुछ बोलता इंग्लिश को ग्रामर को विभिन्न टपिक में हमें यूज कर पड़ने होता कारण एकदम इंपोर्टेंट है कि तब यो इंग्लिश रिडिंग से एकदम धेरे कर जी धे तब पढ़ू तीत धे तब जीवरो ने शब्द खेल थाल् अम स्पिकिंग में एक्लेवल को फ्लुएंसी आँच यदि पढ़ना थाले ओके यदि हमें पढ़ने प्क्टिस करेन हम भोकैबुलरी भी एकदम कमजोर हो रहा हम शब्द कसरी प्रनाउंस करने उच्चारण करने भाई कुछ भी हम हमें छुटाने सकते हैं तो कारण इंग्लिश रिडिंग प्क्टिस एकदम जरूरी है हाई त सो राइज आज को लगी ये नहीं अब आई होप तब भिडियो मन पर्यो यदि भिडियो मन पर्यो प्लिज भिडियो लाइक कमेंट कर सेयर कर यदि चैनल में कोई साथी नया होने चैनल सब्सक्राइब कर क्योंकि मैं एवरी डे चैनल में तब एकदम इंट्रेस्टिंग टपिक एकदम इंपोर्टेंट भिडियो लाइ रख इंग्लिश संबंधी ओके लब नेक्स्ट भिडियो में ये इंट्रेस्टिंग टपिक लेकर म फेरी आने बेलासम को बाय